un jour, euh, j'étais sur, euh, sur Facebook, j'étais en train de regarder, j'étais en France. Et euh, je suis tombé sur une vidéo qui montre les militaires de Assad, comment ils sont en train de bombarder les villes. Et euh, je regardais la vidéo, euh, une partie de la vidéo, ils ont montré ma maison. Je suis né en 1993 euh, à Alap, dans les banlieues d'Alap. J'étais d'origine kurde. Euh, je suis le plus petit dans ma, dans ma famille. Tous mes frères et sœurs sont plus grands que moi. La vie en Syrie, franchement, pour moi, quelqu'un qui a vécu en Syrie, je dirais, en même temps, c'est une vie, on va dire, simple, bien, tu vis bien et tout. En même temps, c'est très dur. On était pauvres. On n'avait pas des moyens et tout. Aujourd'hui, quand je me rappelle, quand je, je pense de la série et mes souvenirs d'enfance, je me rappelle que des images du roi. Peut-être que euh, la révolution. Où, euh, on n'avait pas le droit vraiment de parler des problèmes de pays. Que voilà, il y avait beaucoup de problèmes en fait. Et là, je voyais que le problème, c'est pas chez les gens en fait. Les gens, nous, quand on était ensemble, il n'y avait aucun, aucun problème entre nous. On, on s'amusait, on sortait, on jouait, tout. Euh, il n'y avait aucun problème. Le problème, c'était un peu en haut, en fait. J'ai vécu, vécu quand même la guerre pendant euh, deux ans, euh, 2011, 2012, 2013. 2011, il n'y avait pas beaucoup de choses à Alap, mais c'était plutôt en 2012 et 2013. Mais il y avait la guerre devant moi, en fait. Je voyais tous les bombardements. Je me rappelle, euh, rappelle d'un jour, ça c'était les pires jours que j'ai vus, en fait. Euh, j'étais dehors, j'étais en train de manger avec, mes, avec ma famille et tout. On a vu un hélicoptère qui était juste au-dessus au de chez nous, qui était en train de bombarder pas loin de chez nous, vers 2 km ou 3 km. Et, euh, et après un moment, d'un coup, ils ont, ils ont, ils ont coupé l'électricité. Et je me rappelle vers 11 heures, parce que nous, quand même, on a pris l'habitude qu'il y a tout le temps des bombardements. Donc on dormait même s'il y a des bombardements. Mais je me rappelle, je suis parti dormir et j'ai laissé ma, ma famille dehors. Vers 20, 23 heures, j'étais en train de dormir et euh, j'entendais un bruit vraiment très bizarre. Euh, des bombardements qui tombent vraiment très très proches de, de, de chez nous. Je disais, euh, comme ça c'est... Quand, en fait, quand il y a un bombardement qui, qui passe à côté, tu, euh, tu entends juste euh, pion et ça part. Comme ça. Mais là c'était comme ça. Euh, quelque chose qui tombe sur ta tête. Et, euh, ça faisait un bruit très bizarre comme ça. Genre pion et ça, ça, en fait le, le bruit il est vraiment très 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 fort. Et tu entends que euh, le bruit quand il approche, il approche, tu as, as l'impression que là ça va, ça va tomber sur toi. Ce jour là c'était vraiment, vraiment la guerre. Quoi. Il y avait des bombardements qui tombaient autour de nous vraiment partout. On disait voilà aujourd'hui c'est fini, on va mourir quoi. J'ai vécu beaucoup de choses. J'ai perdu euh, mes voisins, j'ai perdu quelques connaissances. J'ai perdu un oncle euh, par, par Daesh. Il était tué par Daesh. J'ai perdu un autre, un autre oncle qui était tué par, euh, par un musulman. Euh, j'ai perdu des, euh, des voisins et tout qui étaient, qui étaient tués par, euh, par l'État. Que voilà, on n'a pas le droit. On était euh, terrorisés par l'État. 
on n'avait on avait pas vraiment la liberté de vivre comme on veut en fait. Et là, j'ai réalisé vraiment qu'on est dans un pays vraiment dictature. On n'a rien en fait, on a le droit de rien. On a le droit de, de vivre comme ils veulent. Avant la révolution, et après la révolution, c'était toujours comme ça. Avant la révolution, on n'avait pas... Je sais pas, mais je voyais que euh, depuis, depuis que l'État d'Assad est en pouvoir, il a essayé de, de diviser euh, son population en s'appuyant sur les, sur les ordres religieux ou des origines de, de, de ce population, en fait. Euh, comme les chrétiens et des, et des musulmans et des Kurdes et des Arabes. Les Kurdes, ils sont à peu près 45 millions. Ils sont divisés en quatre pays, la Syrie, l'Irak, la Turquie et l'Iran. Euh, ils sont un peu des minorités dans ces pays. Ils n'ont pas le droit, par exemple, d'apprendre leur langue, de parler en kurde. Moi, je m'appelle Rahman, mais sur le papier, je m'appelle Mustapha. Et euh, je demandais tout le temps à mon père euh, ou ma famille pourquoi, euh, pourquoi mon prénom sur le papier, c'est Mustapha, alors que tout le monde m'appelle Rahman depuis que je suis petit. Il me disait, au début, quand j'étais enfant, il me disait « Oui, en fait, ton oncle, il, il s'est trompé, il, il a mis le prénom Mustapha. » Et après, quand je suis grandi, il m'a dit, dit qu'on n'a pas le droit de mettre des prénoms kurdes parce qu'on est kurde. Il faut avoir un prénom arabe. Quand j'étais à, à l'école, il y avait des enfants, mes amis de, de l'école, euh, ils venaient vers moi pour, pour m'insulter, pour me frapper. Ils disaient « T'es un kurde. » Ils disaient qu'en 2003, quand il y avait la guerre de les États-Unis contre l'Irak, contre ils disaient que c'est nous, les Kurdes, qui ont fait rentrer les, 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 les Américains en Irak. Donc depuis que je suis un enfant, je comprenais qu'il y a une sorte de, de racisme, ou une sorte d'un jeu, l'État joue sur ça pour séparer les gens, les Kurdes des Arabes. Alors que j'avais beaucoup d'amis arabes et je les aimais bien en fait. Et je ne comprenais pas pourquoi certaines personnes ils font ça avec moi. Quand on a quitté euh, Alap, déjà en fait mes trois frères ils n'étaient pas là. Parce que c'était très dangereux pour, pour les, les garçons euh, ou les hommes qui restent dans le pays. Parce que tu étais obligé de faire le service militaire pour défendre l'État. Alors qu'on n'a pas envie de défendre l'État, quelqu'un qui envoyait les, les militaires dans les villes pour tuer les gens. On n'avait pas le droit de faire ça. On avait, on avait pas envie de faire ça. On a quitté, euh, on a quitté Alap, on est parti dans les banlieues. Euh, à, à Kobani. Et là, pendant trois mois, il n'y avait pas de vie, en fait. Je voyais pas d'électricité, pas de l'eau. C'était très dur d'avoir un petit pot de pain pour, pour manger. Tu ne pourras pas travailler, il n'y a pas de travail. Tu ne pourras pas fait, faire tes études. Et là, moi aussi, j'ai décidé de quitter euh, la Syrie. J'ai quitté la Syrie tout seul. Mon père, il ne voulait pas, en fait. Mais je lui ai dit, je lui ai dit, j'ai décidé, c'est bon. Je vais aller... Euh, construire ma vie, je vais aller commencer une autre vie. Ici, on ne pourra plus vivre aussi. On ne pourra plus vivre parce que si on est contre l'État, on est obligé soit de mourir ici, soit de rester sans rien faire vraiment et attendre la mort. Euh, donc, tout, franchement, malgré tout ça, j'ai eu une vie très difficile, mais tout me manque. Quand même, j'ai vécu 20 ans là-bas. Euh, ma maison, mes voisins, tout mes, euh, toute ma famille, ma grande famille, mes oncles, mes cousins et tout. Quand j'ai décidé de, 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 de quitter la Syrie, j'étais à Kobani là. J'ai décidé de quitter, je suis parti à la frontière. Je suis parti à la frontière, avec. j'étais avec cinq personnes. Il euh, y a une personne qui nous a montré la frontière et ils ont, ils ont dit juste tu dois traverser ça. Donc là c'était très dur parce qu'on a commencé de rentrer, ils ont commencé de nous tirer dessus, les, les militaires euh, turcs. Et ils ont commencé de nous tirer dessus, donc c'était euh, très dangereux. Et euh, on, a, on a commencé de courir, mais pendant deux heures. Ils ont, ils ont essayé de nous rattraper avec des chars, des chars euh, des militaires, euh, parce que 
Et ils n'ont pas réussi parce qu'en Corée, on s'est caché et tout ça. Donc c'était très difficile. C'était vraiment très difficile et très dangereux. J'ai quitté la Syrie. Euh, je suis parti à la frontière. C'était 9h du matin. Je suis arrivé à 16h euh, chez mon frère qui m'attendait à, à, dans un hôtel à, à Gaziantep. J'étais tout rouge. J'étais blessé partout. Mes vêtements, ils étaient tout rouges à cause de, de terrain là-bas. Euh, mon jean, il était tout déchiré. Mon, mes chaussures aussi, parce qu'on faisait cocorue en fait. C'était très dur, c'était vraiment très très dur. La Turquie pour moi, c'était juste un passage entre la Syrie et la France. J'étais obligé de partir en Turquie euh, pour demander mon visa euh, là-bas, dans le consulat de, de, de la France, à Istanbul, pour aller finalement euh, en France. Mais pendant cette période, je suis resté par exemple 8, 8 mois en Turquie, et euh, je travaillais, je travaillais, euh, j'avais pas euh, grand chose, je vivais pas très bien là-bas, parce que je travaillais tout le temps, je travaillais minimum, minimum 12 heures par jour. Donc oui, c'était un passage très vite, euh, euh, j'attendais mon visa, j'ai eu mon visa, après euh, j'ai pris l'avion et je suis parti en France. Moi, j'ai jamais pensé dans ma vie déjà de venir en France, vivre en France. Ça m'a jamais. C'est un pays qui m'a jamais attiré, je sais pas pourquoi. C'est vrai qu'ici en France, franchement, les premiers un an ou un an et demi, c'était très dur pour vivre pour moi. Les jeunes, les, les gens comme moi, les garçons ou les. Les jeunes qui ont moins de 25 ans, et si, quand ils sont tout seuls, c'est très dur, c'est très, très difficile. Il faut avoir soit, soit il faut travailler euh, très dur, il faut, il faut que tu fasses tout, tu donnes ton maximum pour apprendre la langue le, le plus vite possible pour euh, commencer à étudier ou travailler. Parce que sinon, tu vas te trouver dans la rue. Moi, je suis réfugié, je sais c'est quoi notre situation. Les, les, gens, les gens comme moi qui viennent, qui viennent en Europe ou en France, et cherche soit ses, ses libertés, et cherche soit de... Il a, il, a, il a ses objectifs dans la vie, en fait. Il voulait réussir dans, la, dans leur vie, travailler, étudier. On ne vient pas ici pour s'installer, pour dormir, pour manger. J'ai un truc, enfin, dans mon caractère ou quelque chose comme ça, je m'adapte à tout. Quand j'ai vu que la France, elle est comme ça, je me suis adapté. Je me, je me suis dit, il n'y aura pas des cours de français, donc il faut que j'apprends tout seul. La question, qu'est-ce que c'est un réfugié ou qui sont ces réfugiés ben, C'est des gens normaux comme tout le monde. Euh, réfugié, c'est juste un statut. Un réfugié, il a le droit d'avoir un téléphone et un très bon téléphone aussi. Un réfugié, il a le droit de s'habiller comme tout le monde. Un réfugié, c'est juste qu'il avait des difficultés dans son pays. Que ce soit politique, que ce soit économique et tout ça. Dans certains pays, c'est économique, mais dans certains pays, c'est pas économique, c'est politique ou c'est d'autres choses, c'est d'autres raisons. Il y a des gens qui, 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 sont, qui viennent ici en Europe parce qu'ils ont des problèmes politiques, des problèmes avec de la religion, avec leur, euh, avec leur sexe, je ne sais pas, il y a pas mal de, il y a pas mal de, de problèmes. Un réfugié, euh, euh, dans certaines mentalités, les gens, c'est un mendiant qui, qui a besoin de l'argent. Euh, c'est pas ça, c'est très faux en fait. Un réfugié, il vient de là pour construire sa vie. Pas pour demander de l'argent, tout simplement en fait. Peut-être qu'il demandera de l'argent, mais quand il travaillera, donc il demandera son salaire. Mais il demandera pas l'argent, il ne sera pas un mendiant. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont mendiants, mais même en France, ça existe des mendiants français. Donc dans toutes les sociétés, ça existe du coup. On ne va pas l'aider par pitié en fait, on n'a pas besoin de ça. Moi personnellement, je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin que quand quelqu'un va m'aider, il m'aide en tant qu'ami ou en tant que connaissance ou en tant que, je sais pas, collègue, mais pas en tant que réfugié parce que juste, je suis réfugié. Nous, nous les réfugiés, on n'a pas tous la même histoire, on n'a pas tous vécu, on n'a pas tous traversé le même, le même chemin pour arriver en Europe. Moi, j'ai eu de la chance, par exemple, de prendre l'avion et d'avoir le visa pour revenir en France. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu cette chance, ils étaient obligés de traverser 
la mer ou des pays pour arriver finalement en Europe, euh, c'était des chemins euh, très dangereux. Euh, euh, j'ai eu, j'ai eu des, des gens dans, dans ma famille ou que j'ai rencontré en Turquie, que je l'ai perdu euh, parce qu'ils ont essayé de traverser. Euh, finalement, euh, ils n'ont pas eu cette chance et ils, ont, ils sont morts dans la mer. Les, les infos, oui, je regarde souvent les infos en France, par exemple, euh, tout ce qui se passe, les attentats et tout. C'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, euh, dans notre époque, les musulmans ils sont un peu très mal vus à cause de, des groupes de terroristes et tout. Tu ne peux pas venir me dire je suis terroriste parce que je suis d'origine musulman, ou alors parce que je viens de la Syrie. On ne peut pas dire en religion, euh, euh, toute la religion elle est radicale. Quoi. Personne Personne qui est de la Syrie, ils sont avec Daesh. Nous tous, on déteste Daesh. On n'entend pas en Europe, en Amérique, qu'Assad il est terroriste. Alors qu'il a tué beaucoup plus de gens que Daesh. En Syrie, il n'y a pas une guerre de religion. En Syrie, il y a une guerre de la liberté. Il n'y a pas une guerre, il y a une révolution. On défend notre liberté. C'est pour notre droit, notre, notre droit, droit pour vivre en paix et pour vivre en liberté, en démocratie. La première manifestation que j'ai participé, c'était en le 15 mars 2014. C'est là la photo, il est là. C'est le 15 mars 2014, après deux mois que je suis arrivé en France. En Syrie, tu n'avais pas le droit de faire des manifs. Quand tu fais une manif, tu risques ta vie. Ça veut dire que tu parles, tu vas aller parler. On, on disait quoi dans, le, dans les manifs On disait liberté, liberté, des choses comme ça. Mais euh, par exemple, les militaires, ils venaient t'attaquer en fait. Euh, soit ils tuent, soit ils étaient prison, soit quelque chose. Mais en France, tu avais le droit de, de, de se manifester euh, sans avoir des risques. C'est quelque chose. Euh, C'était très bien, quoi. Tu fais, tu fais des manifs, tu, euh, tu demandes ce que tu veux en fait euh, sans risquer ta vie. C'est vrai que quand même, euh, les manifs ici, aujourd'hui malheureusement ça ne change pas grand chose. Mais voilà en fait, si, si on sort jamais, si on sort plus jamais, ils vont oublier la Syrie. Parce qu'aujourd'hui quand on regarde sur la télé, ils parlent que de, de l'État et de Daesh. Alors qu'il y a un peuple qui se fait massacrer là-bas, entre euh, ces deux criminels en fait, entre Daesh et, et l'État. Euh, de Bachar, il y, a, il y a un peuple qui souffre, il y a un peuple qui ont fait une révolution pour avoir la liberté. La révolution, c'est euh, la meilleure chose qu'on a fait en Syrie. On ne peut pas rester euh, comme ça toute nos vies, en fait. Et après, on ne peut pas changer un pays qui a vécu 45 ans de, avec une dictature, enfin, le père et le fils, on ne peut pas tout changer dans un jour et l'autre. La révolution, ça ne change pas ça ne change pas les choses comme ça, magique en fait. On fait une révolution aujourd'hui, des manifs, et demain ça change tout. C'est pas comme ça, ça prend beaucoup de temps. Aujourd'hui il y a la guerre, il y a des choses beaucoup négatives dans, dans cette guerre, c'est vrai. Par exemple, on va regarder juste la, la révolution française. La révolution française, ça a pris plus de 100 ans pour que ça change. Ça n'a pas changé dans, euh, dans un jour et l'autre. Il y avait cinq républiques pour arriver jusqu'à aujourd'hui. J'ai deux rêves, un qui est personnel pour moi, que de réussir, c'est ce que moi mon but dans la vie c'était de faire les études d'architecture et, et aujourd'hui quand j'ai réussi de m'inscrire dans une école d'architecture, donc mon rêve c'est de réussir, de finir les études, et, 
d'être un, un très bon architecte et de rentrer chez moi un jour pour construire mon pays. Mais j'ai un rêve qui est pour moi qui est beaucoup plus important que de voir mon, mon pays un jour en paix et qu'on qu n'y aura plus de guerre. Quoi. Qu on, comme on dit, la Syrie vaincra. Quoi. Que y aura sa liberté, sa démocratie contre le dictateur et la terroriste. C'est ça pour moi la plus grande rêve. Quoi.